పదవ తరగతి సప్లమెంటరీ పరీక్షలు మరియు ఇంప్రూవ్మెంట్ పరీక్షలు రాయబోతున్న విద్యార్థిని విద్యార్థుల కోసం అనంతపురం జిల్లా పోలీస్ శాఖ వారు ఏర్పాటు చేసిన పరీక్షా దీపిక జీవశాస్త్రం కార్యక్రమానికి మూడవ రోజు కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం సో మనము ఫస్ట్ రోజు ఫస్ట్ వీడియోలో క్వశ్చన్ పేపర్ని ఎలా అనాలిసిస్ చేసుకొని అర్థం చేసుకొని మనం ముందుకు వెళ్ళాలని తెలుసుకున్నాము రెండవ రోజు ఎక్స్పెరిమెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ని ఎలా ఆన్సర్ చేయాలా ప్రయోగ ఆధారిత ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఎలా రాయాలో తెలుసుకుందాం అలాగే మూడవ రోజు ఈరోజు ఏం చేస్తాం రా అంటే బొమ్మ ఆధారిత ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఎలా రాయాలో తెలుసుకుందాం దీనివల్ల మీకు సెక్షన్ ఫోర్లో ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ బాగా ఆన్సర్స్ రాసి ఎక్కువగా స్కోర్ చేసుకొని పాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది రైట్ మనము లెసన్లోకి వెళ్ళే ముందు మీకు ఒక చిన్న యాక్టివిటీ ఇదొక ఎక్స్పెరిమెంటు దానికి నెంబర్ ఉంది మీరు ఏం చేయాలి అంటే కామెంట్ సెక్షన్లో ఆ నెంబర్ వన్ అనేసి ఈ ప్రయోగం పేరుని మెన్షన్ చేయండి అంటే మీరు కేవలం చూడడమే కాదు చూసిన దాన్ని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఎంతవరకు అర్థం చేసుకున్నారని మాకు తెలియడానికి మీరు ఏం చేస్తారంటే కామెంట్ సెక్షన్లో నెంబర్ వన్ పెట్టి ఈ ప్రయోగం పేరును మెన్షన్ చేయండి వీలైతే మీ పేరు మీ ఊరు కూడా మీరు అక్కడ మెన్షన్ చేయండి సో ఇది రెండవది మీరేం చేయాలి ఆ కామెంట్ సెక్షన్ నెంబర్ టూ అని పెట్టి ఈ ప్రయోగం యొక్క పేరును రాయండి అంటే మీకు బొమ్మ చూస్తానే అది ఏ ప్రయోగము అని అర్థం కావాలని ఉద్దేశంతో ఈ చిన్న యాక్టివిటీ మీకు ఇస్తున్నాను సో ఇది మూడు నెంబర్ త్రీ అనేసి కామన్ సెక్షన్లో ఈ ప్రయోగం పేరును మీరు రాయండి కామన్ సెక్షన్లో నెంబర్ ఫోర్ అనేసి ఈ ప్రయోగం పేరు రాసి వీలైతే మీ పేరు మీ ఊరు కూడా మెన్షన్ చేయండి అంటే ఏ ఏ ఊర్ల వాళ్ళు ఎవరెవరు వింటున్నారని కూడా మాకు తెలుస్తుంది సో ఇలా మీకు ఐదు ప్రయోగ పటాలు ఇచ్చాను ఈ పటాల పేర్లు మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో మీ పేరు ఊరితో పాటు మెన్షన్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను రైట్ నెక్స్ట్ మీకు ఒక ముఖ్య సూచన ఇంపార్టెంట్ నోటీస్ ఏం రా అంటే మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండే అలాగే స్టడీ మెటీరియల్లో ఉండే నోట్స్లో ఉండే అలాగే గత ప్రశ్నాపత్రంలో కానీ లేదా మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉండే సెక్షన్ వన్ మరియు సెక్షన్ టూ ప్రశ్నలు జవాబులు చదువుకొని నేర్చుకొని చూడకుండా రాయడం ప్రాక్టీస్ చేయాలా ఈ కేవలం ఈ వీడియోలు విన్నంత మాత్రాన్ని మీరు టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయిపోరు ఎగ్జామ్స్ పాస్ అయిపోరు సో మీరు చేయాల్సిన పని ఏమంటే మీ దగ్గర ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్స్ అలాగే స్టడీ మెటీరియల్ లేకుంటే నోట్స్ లేకుంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మోడల్ ప్రశ్నపత్రాలు ఒకవేళ మీ దగ్గర లేకపోతే మీ ఊర్లోనే మీ గ్రామంలోనే ఆల్రెడీ టెన్త్ పాస్ అయిన వాళ్ళ నుంచి ఈ బుక్స్ ఇప్పించుకొని మీరేం చేయాలి అంటే మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ టైమ్స్ ఈ యొక్క సెక్షన్ వన్ సెక్షన్ టూలో ఉన్న హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ నీట్గా క్వశ్చన్ రాయండి ఆన్సర్ రాయండి నేర్చుకోండి తర్వాత క్వశ్చన్లు మాత్రమే రాసుకొని చూడకుండా జవాబులు రాయడం ప్రాక్టీస్ చేయాలా సో కేవలం వింటే మనం పాస్ అయిపోము మన వైపు నుంచి కొద్దిగా ప్రయత్నం కూడా ఉండాలన్నమాట సో మీరు అందరూ ఆ పని చేస్తారని నమ్ముతూ నేను నెక్స్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్తాను సో ఈ వీడియోలో మనం ఏం చేస్తాం రా అంటే డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అంటే పటము ఆధారంగా వచ్చే ప్రశ్నలు ఏ విధంగా ఆన్సర్ చేయాలో తెలుసుకుందాం యాక్చువల్గా ఈ పటం ఆధారంగా అడిగే ప్రశ్నలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి అవేవి అంటే చూడం చూద్దాం పటం గీసి భాగాలు గుర్తించండి ఇది స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ అనమాట సో ఏదో ఒక పటం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఎగ్జామ్లో మీరు రాసిన ఎగ్జామ్లో ఏమిచ్చారంటే పుష్పం నిలువు కోత పటం గీచి భాగాలు గుర్తించండి అడిగారనమాట లేకుంటే మానవుని జీర్ణ వ్యవస్థ పటం గీచి భాగాలు గుర్తించండి అంటే స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ అంటే మీరు బొమ్మ గీయాల్సి వస్తుంది భాగాలు గుర్తించాల్సి వస్తుంది అంటే ఇటు మీకు పట నైపుణ్యాలు అవసరం డ్రాయింగ్ స్కిల్స్ అనేది అవసరం మీరు ఆ బొమ్మలు వేయడం ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయగలరు అనమాట సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ కాకుండా ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా డయాగ్రామ్ బేస్గా ఉంటుంది అది ఎలాంటిది చూద్దాం సో ఇచ్చిన పటానికి అంటే క్వశ్చన్ పేపర్లో వాళ్ళే పటం బొమ్మ ఇచ్చేస్తారు ఆ పటంలో కొన్ని భాగాలు మీరు గుర్తించి ఆ పటం ఆధారంగా చేసుకొని 
కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ రాయాలా అంటే మొదటి రకంలో బొమ్మ మీరే వేయాలా భాగాలు మీరే గుర్తించాలా రెండవ రకంలో బొమ్మ మనం వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది చాలా సులభం అన్నమాట బొమ్మ మనం వేయాల్సిన అవసరం లేదు కేవలం భాగాలు నేర్చుకోవంటే ఆ భాగాలు గుర్తిస్తాము అలాగే ఆ బొమ్మ పట్ల కనీస అవగాహన మనకు ఉంటే ఆ అవగాహనతో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆ డయాగ్రామ్ బేస్ అంటే ఆ బొమ్మ ఆధారంగా ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ని మనం ఆన్సర్స్ రాసేసామనుకోండి ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి సో ఈ రెండింటిని మనం ప్రిపేర్ కావాలా సో బయాలజీ అంటేనే డయాగ్రామ్స్ ఖచ్చితంగా బొమ్మలు ఉంటాయి కాబట్టి మీరు బొమ్మలు అమరశిల్పి జక్కనలాగా చెక్కాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ రఫ్గా అంటే పూర్తి ఆ బొమ్మ బొమ్మలాగా ఉండేటట్టు వేస్తే సరిపోతుంది అంతేగాని ఆ బొమ్మ మరో రకంగా కాకుండా బొమ్మను బొమ్మలాగా నీట్గా వేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే సరిపోతుంది రైట్ చూద్దాం సో పటం గీచి భాగాలు గుర్తించడం ఈ ఇది చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలా సో పటాలు గీయడం భాగాలు గుర్తించడం ప్రాక్టీస్ చేయాలా ఒక రఫ్ నోట్ బుక్ తీసుకొని ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ నెక్స్ట్ నేను చెప్తాను ఏవో అవి ఆ డయాగ్రామ్స్ మీరు ఏం చేయాలా అంటే బొమ్మలు గీయాలా సో మీకు నైట్ టైం నిద్ర వచ్చేటప్పుడు ఆ టైంలో ఈ బొమ్మలు గీస్తారు అనుకోండి కాస్త మీకు నిద్రపోతుంది ప్రాక్టీస్ అవుతుంది సో భాగాలు గుర్తించడం మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలా సో ఇది ఒక రకమైన టెక్నిక్ రెండవ టెక్నిక్ ఏమి అంటే పటాలు ఎలా వేయాలో తెలియజేసే యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఉంటాయన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మానవ పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ అని ఉందనుకోండి మనం యూట్యూబ్లో వెళ్ళి టైప్ చేసామనుకోండి మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ హౌ టు డ్రా మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అని టైప్ చేసామనుకోండి మీకు ఆ యూట్యూబ్ వీడియోస్ వస్తాయన్నమాట సో ఆ ట్యూబ్ ఆ యూట్యూబ్ వీడియో మీరు చూసి ఆ డయాగ్రామ్ని ఎలా వేయాలో నేర్చుకోవచ్చు సో రెండు రకాలుగా ఆల్రెడీ మీకు స్కూల్లో పాఠాలు జరిగాయి కాబట్టి మీ టీచర్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింటారు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలో ఎలా బొమ్మ వేయాలో ఆ విధంగా మీరు టెక్స్ట్ బుక్ చూసి బొమ్మలైనా వేసి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ టైం రా అంటే ఈ విధంగా యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూసైనా మీరు నేర్చుకోవచ్చు రెండు రకాలుగా మీరు ఈ బొమ్మలు నేర్చుకోవాలా అంటే ఊరికే మార్కులు రావు కదా సో మన వైపు నుంచి ప్రయత్నం చేయాలి కాబట్టి ఒక రఫ్ నోట్ బుక్ తీసుకొని బొమ్మలు వేయడం వాటికి భాగాలు గుర్తించడం మనము ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఈ సెక్షన్లో మనము ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ అంటే ఆ క్వశ్చన్కి డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్కి అంటే రెండు వస్తాయన్నమాట ఒకటి స్ట్రైట్ అవే డయాగ్రామ్ అంటే డైరెక్ట్గా పటం గీయడం భాగాలు గుర్తించడం రెండవది పటం ఆధారంగా మనకు భాగాలు క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ రాయడం ఉంటుంది కాబట్టి సో ఎయిట్ మార్క్స్ మనం తెచ్చుకోవాలంటే ఈ చిన్న ప్రయత్నం మీరు ఖచ్చితంగా చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు మనం ఏ బొమ్మలు నేర్చుకోవాలా ఏ డయాగ్రామ్స్ నేర్చుకోవాలని సో ఒక ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ లిస్ట్ మీకు ఇస్తాను సో వీటిని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ యూనిట్లో ఏమేమి బొమ్మలు అడగవచ్చు అంటే సో పత్ర అంతర్ నిర్మాణం దీన్ని ఆకు అడ్డు కోత అంటాం లీఫ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ లీఫ్ అంటాం సో ఈ డయాగ్రామ్ అడిగే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ మానవుని జీర్ణ వ్యవస్థ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ హర్త రేణువు క్లోరోప్లాస్ట్ సో ఈ మూడు డయాగ్రామ్స్ ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఎగ్జామ్కి అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అది నేరుగా బొమ్మ గీసి భాగాలు గుర్తించవచ్చు కావచ్చు లేకుంటే బొమ్మ ఆధారంగా భాగాలు గుర్తించి మరియు ప్రశ్న ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయడం కావచ్చు సో రెండు రకాల ప్రశ్నలు వీటి నుంచి రావచ్చే అవకాశం ఉంది ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏమంటే వీటిని మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారంటే ఇందులోని క్వశ్చన్సే మీకు హాఫ్ మార్కు వన్ మార్క్లో వస్తాయన్నమాట అంటే మీరు రెండు రకాలుగా అంటే ఫోర్త్ సెక్షన్ ఫోర్లో ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ నేర్చుకోవడం వల్ల సెక్షన్ వన్ అండ్ సెక్షన్ టూలో కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేసే వెసులుబాటు మీకు సౌలభ్యం ఉందన్నమాట సో నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ చూద్దాం సెకండ్ యూనిట్లో మానవుని శ్వాస వ్యవస్థ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ నెక్స్ట్ వాయు గోనిలో వాయు వినిమయం సో గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ యాల్వియోలస్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ యాల్వియోలస్ హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ మైటోకాండ్రియా సో ఇవి రెండవ యూనిట్ నుంచి ఎక్కువగా ప్రాబిలిటీ వచ్చే అవకాశం ఉండే బొమ్మలు వీటిని మనం ఏం చేయాలా ప్రాక్టీస్ చేయాలా ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన విధానంగా నెక్స్ట్ మూడవ యూనిట్లో మానవ హృదయ బాహ్య నిర్మాణం సో ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ హార్ట్ మానవ హృదయ అంతర్ నిర్మాణం ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ హార్ట్ రక్తనాళాలు బ్లడ్ వెజల్స్ ఆర్టరీస్ వీన్స్ అండ్ క్యాప
external structure of heart. Manava, Hurde, Bahin Nirmanamu, Manava Hurde, Antan Nirmanamu, Mariu Raknalo, E. Mood diagrams, third unit inch, Edo to Chaukas Muntunamada. Next, fourth unit inchi, Manava Visarjaka Vavasta, excretory system of human being. Manava Mutra Pinda Antar Nirmanamu, internal structure of kidney. Mutra Pinda Myaka Antar Nirmanamu and right like under longitudinal section of kidney next nephron alage nephron tho paatu nephron lo mootram tayar ayye vidhanam so urinary preparation method in nephron and nephron so ee diagrams lo edo okati fourth unit nunchi vache avakasam untund anamata next fifth unit nunchi chuste nadi kanam patamu alage pratikara charya chapamu ante nerve cell or neuron Reflex or condom, manava medadu, human brain, venupamu addukota, transverse section of spinal cord. So, these diagrams are 50 unit in chuacha avakas muntuni. And a first unit in chuacha, second unit in chuacha, third, fourth, fifth. Edena rauchu, manam e diagrams to practice shedam ento avasaram. Next, sixth unit. Kasta sixth unit to ekuga bomaluntai. Vakati Manava Purusha Pratipati Vyavasta Male Reproductive System of Human Being Shukrakanam Spermandam Manava Stri Pratipati Vyavasta Female Reproductive System of Human Being Andam Pushpam Antar Nirmanamu Internal Structure of Flower So Ide Kosanu Mionami Rasna Public Exam Lucharanamata Pushpamu Nilukota Patam Gichi Bagala Gutin Chandal Garan Mata. So Inka Andase Nirmanamu, Alage Andasemlo, Faldi Karna, Elaj Rutundi, and a Telijese Patamu. So Miku the structure of uh, ovary and how fertilization takes place in the ovary of flowers. So it went to questions, it went to diagrams, sixteen in Jostai. Seventh, eighth, ninth, tenth units ninchi, Dada Puga diagrams of Chalkas Meledu. So, first unit ninchi, sixth unit work unna uh, diagrams lo, evi chala mukkimaina diagrams, vitni order of priority prakaram in Nirchkochu, Nirchkun Taravata, Bhagal Gutinstrum Nirchkola, Atravata, a Bomala Patla Miku, Augahan and the Erpadala. Ila unna pade, e section lo, under section four lo, diagram based questions ninch miru, eight out of eight, mask pechkunavakasam unto the Ramada. So, Pudu, Bama Adar the Prasna. Diagrams Alagamic Chepa and Elanach Kovala. Rough note book this Kovala, practice Shiala. Tapadidi. Manamu, Kastapatakunda, Markul Rao. There is no shortcut for success. So, the interest of Yen Shiala, Bamal Gidam, Nerch Kovala. The end of the time on the Inca ten days like on the Gabati practice yesterday, Katsanga Nerch Kochu. Put second type of questions under diagram which in Taravata, Bhagal Gutinch Mantadu, Alaga questions is Sadu. So, it went to questions Aduachu. Ela Samadhanam Rayalo, Primikuni, Waka ten diagrams based Cheskuni, discusses them. So, Idi, Neandriki Superstamena Patame, internal structure of leaf, Patra Antar Nirmanamu. So, E Patamlo, Wakati Rundu Mudu Bagalu, Gutin Chandra Mata. For example, so, Idenja Saranti Laichi, Miku number one, Ilaichi number two. Ilaichi number three. So one, two, three. E numbers Ivachu, Lekunte A, B, C, and Ivachu, Lekunte Telugu, Telugu medium, A, E, and then uh, letters Ivach, alphabet Ivachu. Ichi, what a pair of rhyme under the matter. So Marakandar tells in the Idi, Stamba Kara Kanajalamu, Idi, Daru Kanajalamu, Idi, Patra Randramu. So Ila Manam Bagal Gutinchal Susanamata. So Bagal Gutinchal and Miren Shala, Katstanga. Bama Gedam Nirchkavala, Bhagal Guda practice shala. So next question name Rutha and E Patamlo Bahi Chatma Mida Una E Patamlo Bahi Chatma Mida and E Bahi Chatma Idanta Bahi Chatma Me. Iduda Bahi Chatma Me. Dinipaya Una Paluchani Poroni Yemanta Mu. So, this is the first time we have to do this. So, we have to do this. So, we have to do this. So, we 
ఈ బాహ్య చర్మం పైన ఉన్న పల్చిన పొరను అవబాసిని వట్ ఈస్ ద థిన్ లేయర్ ప్రజెంట్ ఆన్ ది ఎపిడర్మల్ సెల్స్ అంటారు అనమాట ఇంగ్లీష్లో అయితే దాన్ని క్యూటికిల్ అంటాం సో అవభాసిని అంటాం సో ఆ ఆన్సర్ మనం రాయాల్సి వస్తుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ పటంలో పత్రరంధ్రాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి సో మనము ఇది ఊర్ధ్వ బాహ్య చర్మం ఇది అధో బాహ్య చర్మం లేదా కింది బాహ్య చర్మం అంటాం సో పత్రరంధ్రాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఆన్సర్ ఏం రాయాలా కింది బాహ్య చర్మంలో పత్రరంధ్రాలు ఉన్నాయని రాయాలా లేకుంటే సింపుల్గా కింది బాహ్య చర్మము అని రాస్తే సరిపోతుంది సో లోయర్ ఎపిడర్మిస్ అని ఆన్సర్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ మార్క్ ప్రసరణ కణజాలంలో ఉండే రెండు వేరు వేరు కణజాలాలు ఏవి సో ఇది ప్రసరణ కణజాలము ఈ ప్రసరణ కణజాలంలో రెండు వేరు వేరు కణజాలాలు ఉంటాయన్నమాట అది ఎలా తెలుస్తుంది మనం పటం వేసేది నేర్చుకోవాలా భాగాలు నేర్చుకోవాలా కాస్త ఆ పటం పట్ల అవగాహన తెలుసు ఉంటేనే వీటికి ఆన్సర్ రాయగలం కాబట్టి మనం కాస్త మ్యాటర్ చదవాల్సి వస్తుంది సో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు చదివి భాగాలు గుర్తుంటే సులభంగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనమాట రెండు మూడు సార్లు చదివింటే సో ఈ దారు కణజాలము పోషక కణజాలము ఈ రెండు కణజాలాలు ప్రసరణ కణజాలంలో ఉంటాయి వాట్ ఆర్ ది టూ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది కండక్టివ్ టిష్యూ ఆర్ వ్యాస్కులార్ బండిల్స్ అంటారు అనమాట సో ఈ వ్యాస్కులార్ బండిల్స్లో ఉన్న టూ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఎవరా అంటే జైలం ఫ్లోయం సో ఈ విధంగా మనము డయాగ్రామ్ బేస్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ రాయాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ రెండవ డయాగ్రామ్ తీసుకుందాం మనకి ఇలా డయాగ్రామ్ ఇస్తారు ఇందాక చెప్పినట్లు సో ఒక క్వశ్చన్ గ్యారంటీగా ఏముంటుంది ఈ పటంలో సూచించిన విధంగా వన్ టూ త్రీ పార్ట్స్ని లేబుల్ చేయమంటారు అనమాట సో మనం భాగాలు గుర్తించాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఆ డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకుని కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి చిన్న ప్రయోగు మొదటి భాగాన్ని ఏమంటారు వాట్ డూ వీ కాల్ ది ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అనేది క్వశ్చన్ అనమాట సో మనకు అవగాహన ఉంటేనే దీనికి రాయగలం ఆన్సర్ అవగాహన ఉండాలంటే ఏం చేయాలా ఆ డయాగ్రామ్ని నేర్చుకొని బాగాలు గుర్తించి ఆ డయాగ్రామ్ సంబంధించిన మ్యాటర్ని మనం చదివి ఉంటేనే ఈ మనము ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ రాయగలము సో ఇవి ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది సో ది ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ స్మాల్ అండ్ టెస్ట్ అండ్ ఇస్ కాల్ డియోడినమ్ చిన్న పేగు మొదటి భాగాన్ని ఆంత్రమూలము అంటాము లాలాజలంలో ఉండే హార్మోన్ ఏది సో ఇక్కడ లాలాజల గ్రంథులు ఉంటాయి కదా ఈ లాలాజల గ్రంథులు లాలాజలాన్ని స్రవిస్తాయి మరి ఆ లాలాజలంలో ఏ హార్మోన్ ఉంటుందని ప్రశ్న వట్ ఈస్ ద హార్మోన్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది సలైవా మీ అందరికీ తెలిసిందే టయాలిన్ ఆర్ సలైవరీ అమైలేజ్ సో సలైవరీ అమైలేజ్ లేదా టయాలిన్ అనే ఎంజాయిమ్ హార్మోను సారీ హార్మోన్ కాదు ఇది ఎంజాయిమ్ అని రాసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇది హార్మోన్ కాదు ఎంజాయిమ్ అని రాసుకోండి లాలాజలంలో ఉండే ఎంజాయిమ్ ఏది అంటే లాలాజలంలో ఉండే ఎంజాయిము సలైవరీ అమైలేజ్ లేదా టయాలిన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జీర్ణనాళం దేనితో ఆరంభమయ్యి దేనితో అంతమవుతుంది ది అలిమెంటరీ కెనాల్ స్టార్ట్స్ విత్ విచ్ ఆర్గాన్ అండ్ ఎండ్స్ విత్ విచ్ ఆర్గాన్ సో జీర్ణనాళము నోటితో ప్రారంభమయ్యి పాయువుతో అంతమవుతుంది ది అలిమెంటరీ కెనాల్ స్టార్ట్స్ విత్ మౌత్ అండ్ ఎండ్స్ విత్ యానస్ అనే ఆన్సర్ రాయాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ డయాగ్రామ్ చూస్తాం సో ఈ విధంగా డయాగ్రామ్ ఇస్తారు సో యాజ్ యూజువల్ మీకు చెప్పినట్లు పార్ట్స్ మనము ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు పార్ట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఎగ్జామ్లో ఇలా భాగాలు ఇవ్వరు వన్ టూ త్రీ అని కానీ ఏబిసిడి కానీ లేకుంటే తెలుగు ఆల్ఫాబెట్ కానీ ఇస్తారు వాటి వాటికి మనం ఏం చేయాలి ఆ భాగాలు గుర్తించాల్సి వస్తుంది ఈ కణాంగం పేరేమి ఇన్ వట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గనల్ సో ది నేమ్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గనల్ ఈజ్ క్లోరోప్లాస్ట్ దీన్ని హరిత రేణువు అంటాము ఈ కణాంగంలో నిష్కాంతి చర్యలు ఎక్కడ జరుగుతాయి వేర్ డూ ది డార్క్ రియాక్షన్స్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ ఆర్గనల్ కాల్ క్లోరోప్లాస్ట్ సో ఈ కణాంగంలో నిష్కాంతి చర్యలు ఎక్కడ జరుగుతాయి అంటే 
స్ట్రోమాలో జరుగుతాయి అన్నమాట మీ అందరికి తెలిసిందే కాంతి చర్యలు గ్రాన తైలకాయలు జరుగుతుంది నిష్కాంతి చర్యలు స్ట్రోమాలో జరుగుతాయి అన్నమాట తెలుగులో అవర్ణిక అంటాం అవర్ణిక లేదా స్ట్రోమా అంటాం సో నిష్కాంతి చర్యలు అవర్ణిక లేదా స్ట్రోమాలో జరుగుతుంది ది డార్క్ రియాక్షన్స్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ స్ట్రోమా సో ఈ కణాంగం ఆకుపచ్చగా ఉండడానికి కారణం ఏమిటి వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ది క్లోరోప్లాస్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్ సో పత్ర హరితము లేదా క్లోరోఫిల్ అంటాము దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ ఈజ్ ది మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ది క్లోరోప్లాస్ హ్యావింగ్ గ్రీన్ కలర్ సో ఈ విధంగా ఈ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్సర్ డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మనము ఆన్సర్స్ రాయాల్సి వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ డయాగ్రామ్ చూద్దాం సో ఈ విధంగా మనకు శ్వాస వ్యవస్థ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ వస్తుంది సో మీకు చెప్పాను యాజ్ యూజువల్గా భాగాలు గుర్తించడం ఈ బొమ్మలో మీకు ఇక్కడ భాగాలు ఉన్నాయి కానీ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్లో భాగాలు ఇచ్చిండరు మనమే గుర్తించాలా నెక్స్ట్ ఊపిరితిత్తులను ఆవరించి ఉండే రక్షణ పొరను ఏమంటారు వాట్ డూ వీ కాల్ ది ప్రొటెక్టివ్ మెంబ్రేన్ దట్ ఎన్క్లోజ్ లంగ్స్ సో దాన్ని ఏమంటాము అంటే ప్లూరా అంటాం ఓకే ప్లూరా ఈజ్ ది ప్రొటెక్టివ్ మెంబ్రేన్ దట్ ఎన్క్లోజర్స్ లంగ్స్ ఊపిరితిత్తుల నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక ప్రమాణం ఏది వాట్ ఈస్ ది స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లంగ్స్ సో ది స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లంగ్స్ ఈజ్ ఆల్వియోలస్ సో దాన్ని తెలుగులో వాయుగోని అంటాం ఊపిరితిత్తుల యొక్క నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక ప్రమాణం ఏది అంటే వాయుగోని మీరు నోట్బుక్ తీసుకొని ఈ క్వశ్చన్స్ రాసుకొని ఆన్సర్లు కూడా రాసుకోవడం చాలా మంచిది ఎందుకంటే ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ మీరు వీడియో మాటిమాటిక్ చూడకుండా ఈ యొక్క క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ రాసుకున్నారనుకోండి నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్ ఈజీ అవుతుంది కాబట్టి దయచేసి మీరు అందరూ ఏం చేయాలా నోట్బుక్ తీసుకోండి ఈ క్వశ్చన్స్ రాసుకోండి బట్ ఆన్సర్స్ రాసుకోండి గాలి మరియు ఆహారం ఉమ్మడి మార్గం ఏది వాట్ ఈస్ ద కామన్ ప్యాసేజ్ ఫర్ ఎయిర్ అండ్ ఫుడ్ ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ సో ఈ చిత్రంలో వాయువు అంటే గాలి లేదా ఆహారానికి ఉమ్మడి మార్గం ఏది అంటే గ్రసని సో ఫ్యారింగ్స్ ఇస్ ది కామన్ ప్యాసేజ్ ఫర్ బోత్ ఎయిర్ అండ్ ఫుడ్ సో డయాగ్రామ్ ఫైవ్కి వెళ్దాం సో ఈ విధంగా మనకు డయాగ్రామ్ ఇస్తారు మనం ఏం చేయాలా పటంలో నంబర్స్ ప్రకారము భాగాలు గుర్తించాల్సి వస్తుంది అది కామన్ క్వశ్చన్ ఈ చిత్రంలో కనిపించే కణాంగం పేరేమి వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఆర్ ఆర్గనల్ సో మైటోకాండ్రియా మైటోకాండ్రియా ఈజ్ దిస్ ఆర్గనల్ ఈ కణాంగంలో ఏ భాగం అనేక ముడతలు పడి ఉంటుంది విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గనల్ హ్యాస్ సెవరల్ ఫోల్డ్స్ సో లోపలి త్వచము అంటాం ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ ఇంగ్లీష్లో అయితే ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ తెలుగులో అయితే లోపలి త్వచము అనేక ముడతలు పడి ఉంటుంది ఆ ముడతలనే మనము క్రిస్టే అంటాం అని తెలుసుకున్నాం కదా సో అవగాహన ఉంటే ఈజీగా క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాయొచ్చు అనమాట ఈ కణాంగంలో జరిగే ప్రధాన జీవక్రియ ఏది విచ్ లైఫ్ ప్రాసెస్ విచ్ మెయిన్ లైఫ్ ప్రాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ ఆర్గనల్ సో రెస్పిరేషన్ ఇస్ ది మెయిన్ లైఫ్ ప్రాసెస్ దట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ ఆర్గనల్ మైట్రోకాండ్రియా అందుకే దీన్ని అంటే రెస్పిరేషన్ అంటే శ్వాసక్రియ అనే జీవక్రియ ప్రధాన జీవక్రియ ఈ కణాంగంలో జరుగుతుంది అందుకే ఈ కణాంగంలో శ్వాసక్రియ జరిగి శక్తి విడుదల అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాము కణశక్త్యాగారము పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ది సెల్ అంటే అనేది మీకు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది సో నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్కి వెళ్దాం సో డయాగ్రామ్ నెంబర్ సిక్స్ సో ఈ డయాగ్రామ్ నెంబర్ సిక్స్లో మనకు ఏమొచ్చింది హార్ట్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్ మానవని హృదయము సో యాజ్ యూజువల్ క్వశ్చన్ ఏమి భాగాలు గుర్తించాలి అంటే మీరు ఏం చేయాలా బొమ్మ తీసుకొని భాగాలు గుర్తించడం ప్రాక్టీస్ చేయాలా హృదయాన్ని ఆవరించి ఉండే రక్షణ పొరను ఏమంటారు వాట్ డూ వీ కాల్ ది మెంబ్రేన్ దట్ ఎన్క్లోజర్స్ హార్ట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ పెరీకార్డియం హృదయావరణ త్వచము అంటాము 
హృదయాన్ని ఆవరించి ఉన్న రక్షక పొరని ఏమంటాము హృదయావరణ త్వచము ఇంగ్లీష్లో అయితే పెరికార్డియం చెడు రక్తాన్ని స్వీకరించే హృదయ గది ఏది లేదా ఆమ్లజని రహిత రక్తాన్ని స్వీకరించే గది ఏది సో ఆమ్లజని రహిత రక్తాన్ని స్వీకరించే హృదయ గది ఏది అంటే కుడి కర్ణిక సో అన్ని శరీర భాగాల నుంచి చెడు రక్తాన్ని సిరలు సేకరించి తీసుకొచ్చి హృదయంలోని కుడి కర్ణికలోకి చేరుస్తాయన్నమాట సో మానవ హృదయంలో చెడు రక్తాన్ని స్వీకరించే గది ఏది అంటే మనం ఏం రాయాలా కుడి కర్ణిక రైట్ ఆరికల్ ఇస్ ది ఛేంబర్ ఆఫ్ హార్ట్ దట్ రిసీవ్స్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ఆల్ బాడీ పార్ట్స్ సో అది ఆన్సర్ అవుతుంది హృదయము ఏ రకమైన కండరం చేత నిర్మితమై ఉంటుంది బై విచ్ టైప్ ఆఫ్ మజిల్ ది హార్ట్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ సో హృదయము ఏ రకమైన కండరం చేత నిర్మించబడి ఉంటుంది అంటే ఆ పేర్లో ఉంది హృదయ కండరము ఇంగ్లీష్లో అయితే కార్డియాక్ మజిల్ అంటాం కండరాలు మూడు రకాలు రేఖిత కండరాలు అరేఖిత కండరాలు అలాగే హృదయ కండరాలు స్ట్రయేటెడ్ మజిల్స్ నాన్ స్ట్రయేటెడ్ మజిల్స్ కార్డియాక్ మజిల్స్ సో హృదయము హార్ట్ ఈజ్ మెడప్ ఆఫ్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ మజిల్ కాల్డ్ కార్డియాక్ మజిల్స్ హృదయము హృదయ కండరం చేత నిర్మించబడి ఉంటుంది సో సెవెంత్ డయాగ్రామ్కి వెళ్తాము సో అదే హార్ట్ కాకపోతే ఈసారి ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ సో వీటిపైన చాలా ప్రశ్నలు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది నేను మీకు బేసిక్గా ఒక నాలుగు క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నాను మీరేం చేయాలి అంటే ఈ డయాగ్రామ్ బేస్డ్ మ్యాటర్ని మీరు చదివారనుకోండి సో ఈ దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను హాఫ్ మార్క్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో వన్ షాట్ ఫర్ టూ బర్డ్స్ అన్నట్టు ఒక దెబ్బకు రెండు పిట్టలు ఒక ప్రిపరేషన్తో మీరు సెక్షన్ ఫోర్లో ఉన్న ఆన్సర్స్ రాయచ్చు సెక్షన్ వన్ సెక్షన్ టూలో ఉన్న ఆన్సర్స్ కూడా రాయచ్చు అనమాట సో యాజ్ యూజువల్ క్వశ్చన్ ఏమి భాగాలు గుర్తించడం నెక్స్ట్ కర్ణికలకు జఠరికలకు మధ్య గోడను ఏమంటారు సో మీకు తెలుసు పై రెండు గదులను కర్ణికలు అంటాం కింద రెండు గదులను జఠరికలు అంటాం వీటి మధ్య ఒక గోడ ఉంటుందన్నమాట ఈ గోడను ఏమంటాము కర్ణిక జఠరికాంతర గోడ అంటాం అనమాట కర్ణిక జఠరికాంతర గోడ వాట్ డూ వి కాల్ ది సెప్టమ్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ ఆరికల్స్ అండ్ వెంట్రికల్స్ ది సెప్టమ్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ అప్పర్ టూ ఆరికల్స్ అండ్ లోయర్ టూ వెంట్రికల్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఆరికులో వెంట్రికులార్ సెప్టమ్ సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆరికులో వెంట్రికులార్ సెప్టమ్ అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ ద్విపత్ర కవాటని గల మరో పేరేమిటి వాట్ ఈస్ ద అనదర్ నేమ్ ప్రజెంట్ ఫర్ బైక్ స్పీడ్ వాల్వ్ సో ఈ ద్విపత్ర కవాటాన్ని గల మరో పేరేమరా అంటే మిట్రల్ వాల్వ్ అంటాం మిట్రల్ కవాటము అంటాం సో మిట్రల్ ఆర్ మైట్రల్ మైట్రల్ కవాటము లేదా మిట్రల్ కవాటము అంటాము సో వీ కాల్ ది బైక్ స్పీడ్ వాల్వ్ యాజ్ మిట్రల్ ఆర్ మైట్రల్ వాల్వ్ హృదయ కవాటాలు మూసుకోవడానికి మరియు తెరుచుకోవడానికి సహాయపడే నిర్మాణాలు ఏవి సో రక్తము గద అంటే కర్ణికల నుంచి జఠరికలకు రావాలంటే కవాటాలు తెరుచుకోవాలా అలాగే ఈ జఠరికల రక్తం తిరిగి కర్ణికల్లోకి పోకుండా నివారించాలంటే ఆ కవాటాలు మూసుకోవాలా సో ఈ కవాటాలు తెరుచుకోవడానికి మూసుకోవడానికి తోడ్పడే నిర్మాణాలు ఏవి అంటే స్నాయు రజ్జువులు అంటాం ఏమంటాము స్నాయు రజ్జువులు so the structures that help the valves to close and open are called cardae tendine cardae tendine antam telugu lo aithe snayu rajjuvulu antam so next eighth na kelda bomma aadharita prashna so eighth question so manaki ee vidhanga excretory system visarjaka vyavastha nunchi patam adige avakasam untundi సో యాజ్ యూజువల్ క్వశ్చన్ ఏమి భాగాలు గుర్తించడం మూత్రపిండాల మీద ఉండే గ్రంథి పేరేమిటి ఇక్కడ చూడండి రెండు మూత్రపిండాలు ఉన్నాయి కదా వాటిపైన టోపీల్లాగా గ్రంథులు ఉన్నాయన్నమాట అంతఃస్రావి గ్రంథులు ఉన్నాయి ఆ గ్రంథుల్ని ఏమంటారు అంటే అధివృక్క గ్రంథులు ఏమంటారు అధివృక్క గ్రంథులు అధి అంటే పైన 
వృక్కము అంటే మూత్రపిండము మూత్రపిండం పైన ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని అధివృక్క గ్రంథులు అంటారు వాట్ డూ వీ కాల్ ది ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ప్రజెంట్ ఆన్ ది టాప్ ఆఫ్ కిడ్నీస్ వీ కాల్ దమ్ యాజ్ అడ్రినల్ గ్లాండ్స్ అడ్ అంటే పైన రీనల్ అంటే కిడ్నీస్ సో ది కిడ్ ది ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ప్రజెంట్ ఆన్ ది టాప్ ఆఫ్ కిడ్నీస్ ఆర్ కాల్డ్ అడ్రినల్ గ్లాండ్స్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మూత్రం తాత్కాలికంగా నిల్వ ఉండే భాగం ఏది ఈ పటంలో మూత్రము తాత్కాలికంగా ఎక్కడ నిల్వ ఉంటుంది ద స్ట్రక్చర్ వేర్ ది యూరిన్ ఇస్ స్టోర్డ్ టెంపరీ సో మూత్రాశయంలో ఉంటుంది అనమాట సో యూరినరీ బ్లాడర్ అంటాం ది యూరిన్ ఇస్ టెంపరీ స్టోర్డ్ ఇన్ యూరినరీ బ్లాడర్ మూత్రాశయంలో మూత్రము తాత్కాలికంగా నిల్వ ఉంచబడుతుంది సో ఈ స్ట్రక్చర్లో ఈ డయాగ్రామ్లో మూత్రం తయారయ్యే భాగం ఏది సో మూత్రం తయారయ్యే భాగం ఏది అంటే మూత్రపిండాల్లో సో వేర్ యూరిన్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ కిడ్నీస్ యూరిన్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ సో ఆన్సర్ ఏమి కిడ్నీస్ మూత్రపిండాలు సో డయాగ్రామ్ బెస్ట్ క్వశ్చన్ నైన్ డయాగ్రామ్ చూద్దాం సో చాలా డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి కదా నేను ఒక టెన్ డయాగ్రామ్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ మోడ్లో మిగిలిన డయాగ్రామ్స్ మీరు ఏం చేయాలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలా సో ఇది మీ అందరికి తెలిసిందే మానవుని మెదడు డయాగ్రామ్ పటం ఇది సో భాగాలు గుర్తించడం నేర్చుకోండి మెదడును ఆవరించి ఉండే పొరలను ఏమంటారు సో మీకు ఆల్రెడీ ఏమొచ్చింది ఊపిరితిత్తులను ఆవరించి ఉన్న పొరలను ఏమంటారు ప్లూరా అని చెప్పుకున్నాం అలాగే హృదయాన్ని ఆవరించి ఉన్న పొరను ఏమంటాము హృదయావరణ త్వచము పెరికార్డియం ఇప్పుడు వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏం రా అంటే మెదడును ఆవరించిన పొరలను ఏమంటాము మెదడును ఆవరించిన పొరలను మెనింజస్ పొరలు అంటాం మృద్వి వరాసిక లౌతికల సో పయామేటర్ అరక్నాడ్ మెంబ్రెన్ డ్యూరామేటర్ అంటాం సో ఈ మూడు పొరలను కలిపి మెనింజస్ మెంబ్రెన్స్ సో మెదడును ఆవరించి ఉన్న పొరలను ఏమంటాము అంటే మెనింజస్ పొరలు మెనింజస్ మెంబ్రెన్స్ అంటాం సో ఈ క్వశ్చన్స్ మీకు చెప్పాను ఇందాకే హాఫ్ మార్క్ వన్ మార్క్ కూడా టచ్ అవుతాయి సో రెండింటికి మీకు ఉపయోగపడుతుంది మన కుడి చేయి ఏ మస్తిష్కార్ధ గోళం ఆధీనంలో ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కుడి చేయి కదా ఇది మన బ్రెయిన్లో మెదడులో రెండు అర్ధగోళాలు ఉంటాయి ఒకటి కుడి మస్తిష్కార్ధ గోళము మరొకటి ఎడమ మస్తిష్కార్ధ గోళము రైట్ సెమి సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్ లెఫ్ట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్ సో అవర్ సెరిబ్రం కంటైన్స్ టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్ వన్ ఈజ్ రైట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్ అదర్ వన్ ఈజ్ లెఫ్ట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్ ఈ రెండింట్లో రైట్ హ్యాండ్ ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ విచ్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్ సో మన కుడివైపు భాగాలన్నీ ఎడమ వైపు ఉన్న మస్తిష్కార్ధ గోళం ఆధీనంలో ఉంటాయన్నమాట సో కుడి చేయి అన్నారు కాబట్టి మనం ఏం రాయాలి జవాబు ఎడమ మస్తిష్కార్ధ గోళం యొక్క ఆధీనంలో ఉంటుందని రాయాల సో ది రైట్ హ్యాండ్ ఈజ్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్ అని మీరు రాయాల్సి వస్తుంది మెదడు దగ్గర ఉండే అంతస్రావి గ్రంథి ఏది ఇందాక మీకేమొచ్చింది మూత్రపిండాల పైన ఉన్న అంతస్రావి గ్రంథి వచ్చింది అదేం చెప్పుకున్నాము ఆదివృక్క గ్రంథి అన్నాం విచ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఆన్ ది టాప్ ఆఫ్ కిడ్నీస్ అంటే ఏం చెప్పాము ఐడ్రినల్ గ్లాండ్ అని చెప్పాం ఇప్పుడు అడిగిన ప్రశ్న ఏమంటే మెదడుకు దగ్గరగా ఉన్న గ్రంథి ఏది పీయూష గ్రంథి విచ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ నియర్ ది బ్రెయిన్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ పీయూష గ్రంథి లేదా పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అనేది మెదడుకు దగ్గరగా ఉన్న గ్రంథి అనమాట సో ఈ పిచ్చుటరీ గ్రంథిని అతి ప్రధాన గ్రంథి మాస్టర్ గ్లాండ్ అని కూడా అంటాం సో లాస్ట్ డయాగ్రామ్కి వస్తాం సో ఇంకా చాలా డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి మీరేం చేయాలా వీటిని బేస్ చేసుకొని నేను ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో ఆ క్రమంలో మీ దగ్గర ఉన్న స్టడీ మెటీరియల్ కానీ లేకుంటే టెక్స్ట్ బుక్ బేస్ చేసుకొని కానీ ప్రిపేర్ కావాల్సి వస్తుంది సో ఇది స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ మానవ స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ సో యాజ్ యూజువల్ క్వశ్చన్ ఏమి భాగాలు గుర్తించడం సో అవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే ఈ పటంలో ఫలదీకరణ జరిగే భాగం ఏది సో స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలో
ఫలదీకరణ ఎక్కడ జరుగుతుంది సో ఫలదీకరణ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఫ్యాలోపియన్ నాలంలో జరుగుతుంది అనమాట అంటే కుడివైపు కానీ ఎడం వైపు కానీ ఏ వైపు అయితే అండం విడుదల అవుతుందో ఆ వైపు ఉన్న ఫెలోపియన్ నాలంలో ఫలదీకరణ జరుగుతుంది వేర్ డూ ది ఫర్టిలైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ది ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ది ఫర్టిలైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఫ్యాలోపియన్ ట్యూబ్ అనేది ఆన్సర్ అనమాట గర్భాశయం ఏ ఆకారంలో ఉంటుంది సో ఇది స్త్రీ ప్రతిపత్తి వ్యవస్థ ఈ భాగాన్ని మనం గర్భాశయము అంటాం ఈ రెండు స్త్రీ బీజ కోశాలు అంటాం ఇది ఫ్యాలోపియన్ నాలము ఇది యోని సో ఇవి ముఖ్యమైన భాగాలు మరి ఈ గర్భాశయం ఏ ఆకారంలో ఉంటుందంటే తల క్రిందులుగా ఉన్న బేరి పండు ఆకారంలో ఉంటుందన్నమాట సో గర్భాశయం ఏ ఆకారంలో ఉంటుంది తల క్రిందులుగా ఉన్న బేరి పండు ఆకారంలో ఉంటుంది మీరు నోట్బుక్ తీసుకొని ఇవన్నీ నోట్ చేసుకోవాలి నోట్ చేసుకోవడం వల్ల మరీ మరీ వీడియో చూడకుండా నోట్స్ ద్వారా మీరు ప్రిపేర్ కావచ్చు రైట్ సో వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ యూటరస్ గర్భాశయాన్ని యూటరస్ అంటాం కదా వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ యూటరస్ అంటే ఇన్వర్టెడ్ పియర్ షేప్ అంటాం ఇన్వర్టెడ్ పియర్ షేప్లో యూటరస్ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ గర్భాశయంలో లోపలి పొరను ఏమంటారు ఇది గర్భాశయం కదా ఈ లోపలి పొరను ఏమంటాము అంటే వాట్ డూ వీ కాల్ ది ఇన్నర్ లేయర్స్ ఆఫ్ యూటరస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎండోమెట్రియం తెలుగులో కూడా ఎండోమెట్రియమే అంటాము సో గర్భాశయపు లోపలి గోడలను ఏమంటాము అంటే ఎండోమెట్రియం అంటాం అనమాట సో ఇవి బేసిక్గా మీకు ఒక టెన్ డయాగ్రామ్స్ నేను తీసుకొని ఆ డయాగ్రామ్ బేస్ క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయో వాటిని ఎలా ఆన్సర్ రాయాలో చెప్పాను సో మీరు డయాగ్రామ్ బేస్ క్వశ్చన్స్ని చక్కగా ఆన్సర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలా నెంబర్ వన్ ఫస్ట్ నేను మీకు ఇచ్చిన లిస్ట్లో ఉన్న డయాగ్రామ్స్ అన్నీ ఒక రఫ్ నోట్ బుక్లో ప్రాక్టీస్ చేయాలా ఆల్రెడీ మీ టీచర్స్ మీకు చెప్పిన విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు లేకుంటే మీరు యూట్యూబ్ వీడియోలో బ్రౌజ్ చేసి హౌ టు డ్రా మైటోకాండ్రియా హౌ టు డ్రా బ్రెయిన్ అని టైప్ చేస్తే మీకు ఏ డయాగ్రామ్ కావాలంటే ఆ డయాగ్రాము ఎలా వేయాలో నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి వాటిని చూసి మీరు ఏం చేయొచ్చు నేర్చుకోవచ్చు సో బొమ్మ నేర్చుకుంటేనే పని అయిపోలేదు దాని భాగాలు కూడా మీరు ఏం చేయాలా ప్రాక్టీస్ చేయాలా సో ఈ ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత ఎక్కువగా మీకు ఈ సెక్షన్లో మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది రైట్ సో నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను మీకు ఈ డయాగ్రామ్ సంబంధించి కనీస అవగాహన ఉండాలంటే ఏది ఏ భాగము దాని యొక్క నిర్మాణం ఎలా ఉంది దాని యొక్క ముఖ్యమైన పనితీరు ఏమి ఈ విషయాలు మనం తెలుసుకుంటే ఈ డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్కి ఈజీగా ఆన్సర్స్ చేయొచ్చు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో పక్కవాడు చూపిస్తాడులే ఎనిమిది లెటర్ చెప్పిస్తాడులే బయట నుంచి కాపీలు అందుతాయలే అనే మూడ్లో ఉండద్దండి అటువంటి సహాయాలు మీకు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అందే అవకాశం చాలా తక్కువ సో ఈసారి మీకున్న ఒక మైనస్ పాయింట్ ఏమిరా అంటే చాలామంది విద్యార్థులు పాస్ అయిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మీతో పాటు ఎగ్జామ్ రాయడానికి రారు సో బాగా చదువుకునే పిల్లవాళ్ళు ఎవరు మీతో పాటు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ రాయరు కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో పక్కన చూసి రాద్దాంలే అని మీరు ఆ ఆలోచనతో ప్రిపరేషన్ పక్కన పెట్టారంటే ఖచ్చితంగా మరీ ఇబ్బంది పడతారు సో ఈ అనుభవాన్ని అంటే గతంలో మీరు ఫెయిల్ అయిన అనుభవాన్ని ఇప్పుడు ఏం చేయాలా ఆ గుణపాఠం నేర్చుకొని ఇప్పుడు ఉన్న టయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో మీ టీచర్లందరూ మీకు స్కూల్కి వచ్చి క్లాసులు తీసుకుంటున్నారు మన డిఓ గారు అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంటు ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తుంది ఆ క్లాసులను మీరు సద్వినియోగం చేసుకోండి అలాగే మన అనంతపురం జిల్లా పోలీస్ శాఖ వారు ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఆన్లైన్ క్లాసులు వినండి అలాగే మీకు సజెస్ట్ చేసిన యూట్యూబ్ వీడియోలో ఈ టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ సంబంధించిన వీడియోలు చూడండి అలాగే బాగా రాయడము చదవడము రాయడం అంటే నేర్చుకోవడం చదవడము నేర్చుకోవడము తర్వాత రాయడము ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ఇవన్నీ చేస్తే ఈసారి టెన్త్ క్లాస్ మీరు ఖచ్చితంగా మంచి మార్కులతో పాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే ఈసారి మీకు సప్లిమెంటరీ పరీక్ష పేరు కానీ మీకు వచ్చే మాస్ కార్డులో కూడా ఎలా వస్తుందంటే మీరు డైరెక్ట్ అటెంప్ట్ అంటే ఫస్ట్ టైమే పాస్ అయినట్టు వస్తుంది అనమాట సప్లిమెంటరీ అనేది రాదు కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోండి ఇప్పుడు ఫెయిల్ అయ్యారే అంటే ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ వచ్చే మాస్ కార్డులో మీకు సప్లిమెంటరీ అంటే ఒకసారి ఫెయిల్ అయ్యి మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాసినట్టు మీకు వస్తుందన్నమాట ఇప్పుడు పాస్ అయితే మాత్రం ఇప్పుడు ఉన్న అవకాశాలు మీరు సద్వినియోగం చేసుకొని పాస్ అయిపోయినారు అనుకోండి డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో పాస్ అయినట్టు మీ సర్టిఫికేట్ మీకు వస్తుంది సో మీరు ఈ విషయాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అవుతారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను సో 
మీరు చేయాల్సిన పని ఏం రా అంటే మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు సెక్షన్ వన్ సెక్షన్ టూ ప్రశ్నలు ఏం చేయాలా ప్రాక్టీస్ చేయాలా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలా ఆల్రెడీ మీకు నేను ప్రయోగ ఆధారిత ప్రశ్నలు చెప్పాను వాటిని ప్రాక్టీస్ చేయండి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలా ఈరోజు మీకు ఏం చెప్పాను బొమ్మలు వాటి భాగాలు ప్రాక్టీస్ చేయమన్నాను ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్పినాం కాబట్టి అవన్నీ గుర్తు పెట్టుకొని ఆ ప్రకారం మీరు ఏం చేయాలా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో నెక్స్ట్ చివరిగా బొమ్మ ఆధారిత ప్రశ్నలు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలో మీకు చెప్పానమాట సో ఆ విధంగా మీరు ఏం చేయాలా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఏం చేస్తాము అంటే డేటా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అంటే మనకు ఒక టేబుల్ ఇస్తాడు ఆ టేబుల్ అంటే పట్టిక ఇస్తాడు ఆ పట్టికలో కొంత సమాచారం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు పోషకాహార లోప వ్యాధులు కావచ్చు లేకుంటే విటమిన్లు కావచ్చు లేకుంటే ఆల్కలాయిడ్లు కావచ్చు లేకుంటే ఫైటో హార్మోన్స్ కావచ్చు లేకుంటే ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ కావచ్చు అంటే అంతస్రావి గ్రంథులు కావచ్చు ఇలా ఒక పట్టిక ఇచ్చి ఆ పట్టికలో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా ప్రశ్నలు ఇస్తారన్నమాట సో మనము ఆ పట్టికను బాగా అవగాహన చేసుకుంటే ఏం చేయొచ్చు ఆ పట్టికను చూసే నాలుగు మార్కు క్వశ్చన్లో మూడు మార్కులు సులభంగా మూడు ప్రశ్నలకు జవాబులు ఆ పట్టికలను ఉంటాయన్నమాట సో సులభంగా మీరు ఏం చేయొచ్చు ఆన్సర్స్ రాసేయచ్చు సో కొంచెం పట్టికను ఇంకొంచెం అవగాహన చేసుకుంటే ఆ రిమైనింగ్ వన్ క్వశ్చన్ కూడా అటెంప్ట్ చేసి ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ అంటే మీరు దాదాపు సిక్స్టీన్ మార్క్స్ అంటే డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ రెండు వస్తాయి సో ఇప్పుడు మీకు చెప్పింది ఏమి ప్రయోగ ఆధారితంగా ఒకటి వస్తుంది నెక్స్ట్ రేపు చెప్పబోయేది ఏమి పట్టిక ఆధారిత క్వశ్చన్ అనమాట సో పదహారు మార్కులు సులభంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏం చెప్పాను మీరు ఈ ఫోర్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఎక్స్పెరిమెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కానీ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు వన్ సెక్షన్ వన్ సెక్షన్ టూలో కూడా ఆన్సర్స్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఈజీగా ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ మీరు స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాకపోతే మరీ మరీ మీకు చెప్పేది ఏమంటే ఎగ్జామినేషన్లో జరిగే హెల్ప్ని మర్చిపోండి మీరు కష్టపడాలా మీరు కష్టపడితే మీకు ఖచ్చితంగా మంచి మార్కులు వస్తాయన్నమాట లేకుంటే మరి యాజ్ యూజువల్గా చెప్పే చెప్పాం కదా మరి ఫెయిల్ కావడము మరి నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జామ్ రాయడము సర్టిఫికెట్లు కూడా మనకు సప్లిమెంటరీ కంపార్ట్మెంట్ అని వస్తుంది అనమాట అలా రాకూడదు అంటే ఇప్పుడు ఈ ఉన్న అవకాశాలని సద్వినియోగం చేసుకొని మీరందరూ ఈ అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్లో బాగా రాసి పాస్ అవుతారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ స్టాప్ చేస్తున్నాం